A nossa viagem de hoje é para registrar que se nós encontramos alguns resquícios de um pequeno vilarejo que está bem às margens aqui da famosa Lagoa do Quinca, Lagoa da Bijuca, estamos no município de Ipiaçu, Minas Gerais. Se por acaso encontrarmos alguns sinais dessa antiga construção, dessa antiga olaria, da fabricação de tijolinhos, o conhecido tijolinho pó de mico, nós vamos pessoalmente a esse local para ver se a gente mostra de perto todas essas filmagens. Estamos aqui dentro da propriedade, antiga, antigo local de moradia da nossa grande amiga e saudosa amiga Bijuca, que hoje é os proprietários são o Célio e a Célia. Beleza, pessoal? Vamos ver se, a gente, se nós encontramos alguns re, resquícios dessa antiga construção. Eu tenho certeza que muitos moradores aqui de Ipiaçu não sabiam dessa história. Vem comigo! O objetivo do nosso voo hoje sobre essa lagoa, aqui no município de Ipiaçu, Minas Gerais, é para ver se nós encontramos sinais de construções de moradores que aqui moraram. Essa é a famosa, conhecida Lagoa do Quinca ou Lagoa da Bijuca. Local muito bonito uma natureza exuberante e o nosso objetivo é se nós encontramos realmente sinais de velhas construções de casas que foram construídas na década de 30. É muitos anos, não é? Pois é. O que nós já vamos observando, fazendo aquele voo bem baixo, arriscado torcer para que o vento não atrapalhe o nosso voo, as marés bem pequenininha. O que nós mais observamos nesse vídeo são as cercas. As cercas que faziam a divisa antigamente era toda feita de estacas de madeira. E a madeira mais utilizada naquela época, de preferência, era a famosa aroeira. Então, naquela época, o pessoal tinha muita árvore. Hoje, conversando com o Higino, nós obtivemos algumas informações desse local há muitos e muitos anos atrás. Até então, não existia essa lagoa. Não. Era, um... Era como se fosse uma baixada muito grande, né? um buraco, uma baixada com uma mata dentro. E diz ele que existiam algumas casas de moradores. Olha aí. E já podemos observar aqui alguns esteios de casas daquela época. Então esse voo é uma viagem realmente no tempo. É voltar ao tempo. Mas para contar um pouco dessa história, tive que, tive que bater um papo com o Higino para levantar algumas informações sobre esse local. Como eu disse para vocês, não existia essa lagoa. Então, o que existia aqui nesse local era a, a, as casas, algumas casas, mais ou menos aqui, cinco, seis casas desse lado, desse lado aqui, nesse rumo. E também, do outro lado ali do Soquinca, o lado direito do vídeo, do outro lado da lagoa, alguns outros moradores, que dava no total mais ou menos de quase 20 casas. Muitos moradores, pessoas que trabalhavam na derrubada do mato. Está vendo esse pasto que hoje, antigamente era do Geraldo Sangote, hoje é da Fazenda JB? Então, antigamente não existia essa, esse campo, esse, essa pastagem grande. Não, muito pelo contrário. Era puro mata. E 
todo o serviço era de forma braçal, feita no inchadão, através do inchadão e também através de foice, através de machado. Muitos nordestinos moraram, muitos nordestinos trabalharam na derrubada de mato, descampados né, para prepararem pastagens, inclusive para o saudoso Geraldo Sangote. E aí fiquei sabendo, falei, não, antes de ir lá, porque é muito difícil o acesso devido, é, é muito brejado, e para não entrar dentro de propriedade sem a permissão, eu disse, pedi permissão para vir até a fazenda do Célio e da Celina para levantar o drone e voar baixo para ver se realmente existia é, indícios ou resquícios de velhas construções. E o que nós podemos observar é que isso aqui ó, é um velho bebedouro de água que era um colocado nas pastagens, tem água, só que hoje não é utilizado mais. E esses pequenos cercados, quero parabenizar os fazendeiros, dono dessa, dessa propriedade, que desde cedo eles preservaram essas minas através de cercados, porque essa lagoa ela é formada totalmente por minas, ou seja... Essa lagoa não é formada por nenhum deságua e... Eu acho que é esse nome mesmo, né? É um córrego desaguando dentro dela. Não, muito pelo contrário. Ela é formada por minas. Tá vendo, pessoal? E todos esses locais aqui são postes. Aquela, aquela, aqueles, aqueles esteios, né? Aqui mais uma mina... E alguns esteios aí, ó. Isso aqui são minas, tá? Que eles cercaram. Eles percebem que tem mina e, e eles vão lá e cerca para o gado não pisar sobre essas minas e assim não fazer com que a lagoa venha a secar. Então, é uma riqueza abundante de minas para formarem uma lagoa desse porte, ou seja, desse tamanho. Então, segundo ele, o, o pai da Bijuca, do Célio, do Higino, da Célia, é o senhor Elias Higino dos Santos e a mãe deles, a dona Francisca Prudenciana da Silveira, isso na década de 30, ele tinha, ele plantava, como eu disse para vocês, não existiam essa lagoa e aqui tinha um engenho, do senhor Elias, pai da Bijuca, que ele fabricava açúcar, rapadura e também pinga. E era vendido para esses moradores e outros mais da cidade de Ipiaçu, naquela época que era nem emancipado, que era chamada Córrego do Fundão. Pessoal, são histórias reais aqui do nosso município. Ele também, além de ter esse engenho, o senhor Elias, pai da bijuca, do Higino, ele também plantava plantação de fumo para a fabricação do antigo fumo de corda, fumo de rolo. Isso também para vender para o pessoal. Tudo isso, pessoal, aqui, nesse local. Uma coisa que me chamou bastante atenção também é que tinha... Um velho, uma velha olaria, que inclusive a casa da Bijuca foi construída com tijolos fabricados desse local na década, é, ou seja, no ano de 1946, ou seja, 78 anos atrás. Então a casa da Bijuca, onde nasceu o Célio, a Celina, os gêmeos, que são filhos do senhor Elias e também da dona Francisca, eles nasceram dentro dessa construção de alvenaria com tijolos fabricados dessa lagoa, o famoso tijolo pó de mico, há 78 anos atrás. Então isso aqui era uma baixada. E são histórias que nós estamos resgatando. São histórias que nós estamos trazendo para que seja registrada e jamais esquecida. 
Uma coisa também interessante, que segundo informações do próprio Gino, também informações do meu amigo o senhor Quinca Vitorino, que ainda tem propriedade às margens dessa lagoa, é que, pessoal, lá no meio tinha um velho cruzeiro que as pessoas oravam, rezavam para chover. Olha aí o tanto de... Não, essa aqui são aquelas cercadas, como eu disse para vocês, devido às minas. Olha, todos esses cercados são as minas que estão ali. Só que, andando aqui, nós podemos observar vários esteios ainda fincados nesse local das casas que aqui tinham, das pessoas que aqui moravam, das pessoas que... Olha aqui, está vendo, pessoal? Isso aqui são algumas, alguns esteios de casa que estão ali. Lembrando que esse mais, esses cercados mais baixos que estão passados de arame são as minas que abastecem que formam essa belíssima lagoa. Vamos observando também no voo que isso aqui ó, é um velho coxo. Agora imagina, pessoal, quantos anos esse coxo feito de madeira não está aí? Se essas informações é do higino da década de 30, imagina, pessoal, o quanto de história está cravada nesse local. De pessoas que aqui viveram, de pessoas que aqui Criaram a sua família. Hoje essa lagoa, ela é desse tamanho, mas há 80, 90 anos atrás ela não existia, era puro mato. O Higino disse que, como eu disse para vocês, vários nordestinos vieram para o município de Ipiaçu e veio desmatar todo esse local. Vocês vão observar agora nas imagens que tem uma cerca, olha, ela está dentro, de, dentro da água, antigamente isso aqui não tinha, né? era tudo seco, e essa divisa de fazendas, de propriedades, eram toda feita de estaca de aroeira, é a famosa cerca de, 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 de madeira, de aroeira. E o Higino diz que essa cerca aqui, ela seguia até aquele mato lá em cima. Tá vendo? Então, pessoal, são muitas histórias. E como é bom viajar no tempo. Sempre que posso, estamos resgatando essas histórias do, do nosso município, histórias da nossa gente, histórias do nosso povo. O nosso povo tem história. Vamos vendo aqui, olha aqui. Quer ver? Vamos observando aqui. Segundo ele, ainda tem muitos tijolos aí nesse local. E a gente podia fazer até uma pesca magnética, pessoal, que tem aqui, né, aquela famosa... Aí, ó, tá vendo? São esteios, olha lá, estão cravados lá. A gente podia fazer uma pesca magnética, quem sabe a gente pega algum, algum tipo, alguma foice, algum machado, enxada, algum utensílio de, 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 de ferro que está ainda aí no, no, no fundo dessa lagoa. A gente vai ver se arruma uma canoa e vamos voltar a esse local. Quero agradecer aqui o Higino, tá? Por disponibilizar a minha... Né, me permitir a entrada nesse local hoje aqui. Lá na, 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 na casa da Bijuca, da saudosa Bijuca. Né, agradecer o Célio, a Celina e também meu amigo Marcos Azevedo. Que me permitiu também. Falando com o Higino para a gente ver. Olha aí. Mais esteios. Pessoal, são muitas histórias cravadas. O vídeo vai ficar longo, mas se você gosta de voo, se você gosta de, de viajar no tempo, se você gosta de histórias, se você gosta desse tipo de conteúdo, então deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, nos segue para mais histórias, para mais voos, não só no município de Ipiaçu, mas também em outros lugares. Vamos voltando para trás, vamos aproveitar aqui, e vamos viajar de forma... Vou dar uma acelerada no vídeo para vocês verem de onde, ou seja, onde eu estava a quase um quilômetro de distância com esse voo baixinho. Se bate numa árvore aí, pessoal, se bate em alguma coisa aí, tchau, tchau. E aí era perda total do drone, que eu não ia me deslocar dessa lonjura e se cair dentro desse brejo aí para resgatar um drone. Então é perca total, beleza? 
Vamos dar uma acelerada no vídeo, pessoal, e vocês vão ver aonde eu estou. Olha a acelerada no vídeo. Vamos lá. Ó, 15 imagens. Que lagoa grande. Pessoal, muitas histórias. Lagoa do Seu Quinca, que foi palco de muitas festas. Muitos encontros. Aqui nos divertimos. Aqui nós comemos muito churrasco, tomamos muito chope. Olha aí aonde eu estou. Beleza? Um beijo no coração do tamanho do Brasil. Vou ficando por aqui e esse é o nosso canal. Nossa gente tem histórias.